ஜனனி <laughs> 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 சொன்னா <laughs> <laughs> சொன்ன <laughs> சூப்பர் 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 போட்டு <laughs> 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 உங்களுக்கு என்ன ட்ரெஸ் கோடு டிசைட் பண்ணி கோட் சூட் வாங்கிட்டு வரலாம் டிசைட் பண்ணிருக்கேன் இனிமே நீங்க அதை தான் போடணும் அதே மாதிரி செப்பல் எல்லாம் போடாம ஷூ போடணும் இன்னைக்கு நான் எல்லாத்தையும் பிளான் பண்ணி வாங்கிடுறேன் பாஸ் அதெல்லாம் போட்டுட்டா வேற என்ன பாஸ் பண்றது நம்ம வேர்வ திருவெல்லாம் பார்க்க கூடாது அந்தஸ்தை மெயின்டைன் பண்ணணும்னா அந்த மாதிரி ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டுதான் ஆகணும் இத பத்தி நாம அப்புறமா பேசி முடிவு பண்ணிக்கலாம் ஆ ஓகே ரொம்ப டைம் ஆச்சு நீங்க ரெண்டு பேரும் என்ன ஃபாலோ பண்ணுங்க எங்க பாஸ் சொல்றேன் ஒரு பெரிய இடத்தை பார்க்க போறோம் அது விஷயமா ஒரு பார்ட்டிட்டு டீல் பேச போறோம் ம் ஓகே பாஸ் அந்த டீல் எல்லாம் கால்ல போகும்போது சொல்றேன் நீ அப்படியே நோட் பண்ணிக்க ஓகே பாஸ் ஃபாலோ கலை சாரி நடந்து போற அழக பாத்தியா ஏய் நீ வேற சார் நல்லா சொல்லாத அவங்க காதுல விழுந்தற போது பாஸ் னு சொல்லு பரவாயில்லையா 
சூப்பர் நல்ல இன்ஸ்பைரிங்கான கதையா இருக்கேன் அது மட்டும் இல்ல என் கூட விளையாடுறதுக்கு ஆள் கிடையாது அதனால இந்த பக்கம் விளையாடுவேன் அப்புறம் நானே எழுந்து போய் எதிர்பக்கத்துல உட்காந்து எதிராளியோட ஆட்டத்தையும் ஆடுவேன் கேட்கவே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கேன் உனக்கு வேணா அது இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கலாம் ஆனா எனக்கு அது சோக கதை அப்படி கஷ்டப்பட்டு விளையாடி விளையாடி அங்கேயும் இங்கேயுமா போகும்போது என் கை கால் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமா சரியாயிடுச்சு கேம்ல என்ன நானே ஜெயிக்கணுங்கிற வெறி வந்துச்சு அதனால மாத்தி மாத்தி ஒவ்வொரு மூவ்லயும் வித்தியாசமா யோசிச்சு யோசிச்சு பண்ணிட்டு இருப்பேன் கடைசியில என்ன நானே ஜெயிச்சு ஜெயிச்சு பழகிட்டேன் எப்படி ஸ்வேதா சத்தியமா என்னால நம்பவே முடியல நான் தான் ஜெய்பேன் அவ்வளவு உறுதியா இருந்தேன் திடீர்னு என்னென்னவோ நடந்துருச்சு எப்படி ஸ்வேதா எப்படி இதெல்லாம் பண்ண ஒண்ணும் இல்லத்த ஒரு சின்ன ரியாலிட்டி இதுல கொண்டு வந்து வச்சு புரியலையே உங்க கிட்ட இருக்கிற ராஜாவ முத்தரச மாமாவா நினைச்சுக்கிட்டேன் உங்களோட அந்த ராணிய வெண்ணிலாவா நினைச்சுக்கிட்டேன் இந்த ஸ்வேதா எப்படியாவது ஜெயிக்கணும்னு கடைசி வரைக்கும் போராடுற அதே மூர்க்க குணத்தை இந்த ராணி கிட்டயும் நீங்க பாத்துருப்பீங்க அதனாலதான் போராடி உங்க ராணிய வெட்டி ராஜாவுக்கு செக் வச்சுட்டேன் இப்ப முத்தரச மாமா எனக்கு தாங்கிற சந்தோஷம் எனக்குள்ள இருக்கு இது எனக்கு தோணவே இல்ல பாரு ஆக மொத்தத்துல கேம்குள்ளேயே வாழ்க்கைய கொண்டு வந்துட்ட இதுல மட்டும் இல்ல அத்த நிஜ வாழ்க்கையிலயும் அப்படிதான் எல்லாரும் கேம வாழ்க்கையில ஒரு பகுதியா தான் பாப்பாங்க ஆனா நீ கேம்ல வாழ்க்கையவே கொண்டு வந்து ஜெயிச்சும் இருக்க ஹம் புதுசா ஒரு ரூட் போட்டு ஜெயிச்சிருக்க ஸ்வேதா இதுதான் ஸ்வேதா நான் எதுலயுமே தோக்க மாட்டாத்த கண்டிப்பா கண்டிப்பா உன்னோட இந்த வெறியையும் வேகத்தையும் பாக்குறப்போ நீ கண்டிப்பா ஜெயிப்பேங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு வந்துருச்சு சூப்பர் ஸ்வேதா இவன் வேற இருங்க பால் கலக்கி பாட்டில் வச்சிருக்கேன் எடுத்து உனக்கு கொடுத்துட்டு வரேன் அடுத்த கேம் ஆரம்பிக்கலாம் இப்ப வந்துடு ஆ சரி இது எதுக்குன்னா கூடாதுல சரி 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 முதலே இத பண்ணிருக்கலாம்ல எதுக்கு இந்த தேவையில்லாத ஆர்ப்பாட்டம் எல்லாம் 
மாதிரி விடு மறுபடியும் அதாவது நாம சண்டைக்கு வந்துரு போற இப்படிலாம் சத்தம் போட்டீங்கன்னா என்ன பண்றது எங்க பாஸ்க்கு இதெல்லாம் பிடிக்கவே பிடிக்காது ஆமா நல்லா எடுத்து சொல்லுமா நான் எவ்வளவு பெரிய பிசினஸ் இந்த வீட்டுக்குள்ள இருக்கன்ற நினைப்பு யாருக்காவது இருக்கா எவ்வளவு பிசினஸ் கால் வந்துட்டு இருக்கு இப்படி டிஸ்டர்ப் பண்ணா எப்படி எப்படி என்னால பிசினஸ் பண்ண முடியும் அப்படி சத்தம் போடுறதா ஒரு ரூம் குள்ள போய் சத்தம் போட சொல்ல இல்ல வெளிய போய் சத்தம் போட சொல்ல ஐயோ ஓகே பாஸ் புரிஞ்சிருச்சு பாஸ் அந்த பயா இருக்கணும் ஐயோ அண்ணே இதெல்லாம் நெஜன வர நம்பதா ஹலோ யாரு யார் பேசுறீங்க பாஸ் 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 இருங்க பாஸ் ஒரு நிமிஷம் என்ன இப்பயே பேசறதே ஹலோ நான் மருது பேசுறேன்னு ஸ்ட்ரைலா ஹாய் திஸ் இஸ் மருது ஹூ ஸ்பீக்கிங் கேக்கணும் என்னது ஓ ஹூ ஸ்பீக்கிங் சரியா <laughs> 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 ஊர் உலகத்துல இப்படி ஒரு பிசினஸ் மேன நான் பாத்ததே கிடையாது எந்த போன் வந்தாலும் எனக்கு இந்த பிசினஸ் வேணா வேணாங்கிறாரு அப்போ எந்த பிசினஸ் பண்ணி தான் காசு சம்பாதிக்க போறாரோ நான் ஆயிரம் பொய் சொன்னாலும் என்கிட்ட இருக்கிற ஒரே ஒரு உண்மை என்னன்னு தெரியுமா திருத்தணிகை முத்தரச மாமாவோட குழந்தைதான் அவன் தான் உண்மையான வாரிசுங்கிறது தான் அத அந்த கடவுளே வந்தாலும் மாத்த முடியாது அத நம்புறீங்கல்ல ஆமா நான் சொல்ற அந்த உண்மைதான் ஊர்க்காரங்களை அசைச்சு பார்க்க போகுது ஊர்க்காரங்களை முத்தரச மாமாவுக்கு எதிரா தூண்டி விடுவேன் கோயில வச்சு திருத்தணிகை யாருக்கு பிறந்த குழந்தைன்னு நிரூபிக்க முத்தரச மாமாவ சத்தியம் பண்ண சொல்லுவேன் அப்ப என்ன நடக்கும் அந்த சத்தியத்தின் மூலமா முத்தரச மாமாவுக்கு பிறந்த குழந்தை தான் திருத்தணிகைன்னு சாமி காமிச்சு கொடுக்கும் அப்போ திருத்தணிகையோட அம்மா யாரு நான் தானே எனக்கு நான் எதிர்பார்க்கற அங்கீகாரம் இந்த விஷயத்து மூலமா கிடைச்சிடும் அதான் அதுக்குதான் ஊர்க்காரங்கன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்க எனக்கு மட்டும் அந்த அங்கீகாரம் கிடைச்சிட்டா போதும் அதுக்கப்புறம் அந்த வீட்டுல இருக்கிற எல்லாருக்கும் விரல விட்டு ஆட்டிடுவேன் அத்த உங்களுக்கே தெரியும் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி வெண்ணிலாவோட மனநிலைமை என்னன்னு முத்தரச மாமா என்னதான் விரும்பினாரு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதாவும் இருந்தார் அவ ஆயிரம் ஆசை வச்சிருந்தாலும் கடைசியா அவ அந்த வீட்டுல முத்தரச மாமா குழந்தைங்களை பாத்துக்கிட்ட வேலைக்காரியா இருந்தா கூட போதும்னு நினைச்சா இப்போ கிடைச்சிருக்கிற வாழ்க்கை அவ எதிர்பார்க்காம கிடைச்சிருக்கிற போனஸ் அதனால அவ மனசுல மறுபடியும் வேலைக்காரியா இருந்தா போதுங்கிற எண்ணத்தை ஊட்டி ஊட்டி வளர்க்க போற அத நான் பக்கத்துல இருந்தாதான் நடக்கும் வீட்டுக்கு ராணி ஆகணும் நினைச்சது நான் வேலைக்காரி ஆகணும் நினைச்சது அவர் அதை நடத்தி காட்டணுங்கிற வெறி எனக்குள்ள இருக்கு சூப்பர் ஸ்வேதா சூப்பர் உங்ககிட்ட வெறி மட்டும்தான் இருக்கு விவேகம் இல்லையோன்னு நினைச்ச ஆனா ரெண்டுமே இருக்குன்னு நீ இப்ப நிரூபிச்சிட்ட தெளிவா திட்டம் போட்டுதான் நீ அடிக்கிற 
ஆமா அதான் நாளைக்கு நான் கிளம்பலான்னு யோசிக்கிறேன் திருத்தணிகை இப்ப புட்டி பாலுக்கு பழகிட்டான் உங்க கூட அவன் இருந்துருவான்னு நினைக்கிறேன் அதனால அவன ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு பத்திரமா பாத்துக்கோங்க நான் போய் அங்க என்ன நடக்குது ஏது நடக்குதுன்னு பாத்துட்டு வரேன் ஏன்னா ரொம்ப நாளைக்கு நான் இங்க இருந்தா அவங்களுக்கு பயம் குறைஞ்சிரும் தாராளமா போயிட்டு வா ஸ்வேதா குட்டி பையனை பாத்துக்கிறது எனக்கு என்ன ஒரு பெரிய வேலையா என்ன <laughs> பண்ணு பாருங்க எவ்வளவு பணம் எங்க இருந்துச்சு எங்க பீரோல மாமா பணம் நிறைய இருக்கவும் பயந்துட்டு என்ன ஏதுன்னு கேக்கலான்னு தான் உங்க கிட்ட வந்தேன் ரெண்டு ரூபா கட்டு பிரிக்காம இருக்க ரெண்டு லட்ச ரூபா இருக்கும் பயப்படாத லேண்ட் புரோக்கரேஜ் ரியல் எஸ்டேட் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கான்ல அதுல வந்திருக்கோம் சார் இப்படி தையா தக்க நாட்டுறது அந்த பணம் இருக்கிறது இருக்கு தானா அவன் சம்பாதிக்கிறது எனக்கு சந்தோஷம்தான் கண்ணாடுவான் <laughs> என்ன மாமா பண்றது அவருக்கு எதுவுமே புரிய மாட்டேங்குது பொண்டாட்டியோட அருமைய புரிய வைக்க தானே எல்லாருமே போராடி பாத்தீங்க அதுவும் நடக்கல கடைசியில நிலத்தை எழுதி வைக்கிறேன்னு சொன்னீங்க அதையும் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டாரு இப்ப ஆளே மாறி போய் திருட்டுத்தனமா என்னென்னவோ பண்ணிட்டு இருக்காரு இப்படி அவரு கோமாளி மாதிரி பண்ற வேலையெல்லாம் பாக்க பாக்க மனசுக்கு கஷ்டமா இருக்கு மாமா விடுகலை எல்லாத்தையும் நம்ம பாத்துட்டு தானே இருந்தோம் சின்ன மாமா காச பார்த்ததும் தலைக்கால் புரியாம ஆடுறாரு கொஞ்ச நாள் சரியாயிடும் கவலைப்படாம போ நீ இப்படி யோசிச்சு கவலைப்படுறதுனால உன் உடம்பு தான் கெட்டு போகுமே தவிர பிரச்சனை சரியாவாது முத வேலையா காச கொண்டு போய் வை போ இல்ல அவன் கத்துக்கல டான்ஸ் பாக்க வேண்டியதா இருக்கும் ஒன்னாக அதை பாத்துக்கலாம் உன்ன தேடிதான் ரூமுக்கு போன நீ அங்க இல்லையா அதான் தேடி வந்த நானும் உன்ன ரூம்ல எல்லாம் தேடிட்டு ஹால்ல போய் தேடிட்டு வரேன் அது சரி ரிப்போர்ட் எங்க ரிப்போர்ட் ஏதோ பிரிண்ட் சரியா ஒர்க் ஆகலையா 
பிரிண்ட் பண்ணி கொடுக்க முடியலன்னு சொல்லி மெயில் அனுப்புறேன்னு சொன்னாங்க மத்தபடி டாக்டர் அவங்க மெயிலுக்கு வந்த ரிப்போர்ட்டை பார்த்துட்டு எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க போட்டு அதுவும் <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> சரி 
श्वेता मरदारा <laughs> विषय मरेक्रीमे विश्वास उपयाम इनमें ना सोल रहा वैले दां सही नून सुना रहे गुड वेरी गुड नल्ला मुन्ने इतना दां मरदाद उसे मूले आना नाम अदाम पन्द्रों गर्दे हावर के तेरी ये कोड़ा था पुरी दा नाला दार के आना ये इधर लाम पन्ना ना हम्म ये एम पन्ना ना अपनी पन्ना दा मर्द के नाम मेल रख रहा बायो तोड़न दे इरंद के टेही रखो पुरी दा अम्म सरिश्वेता अब ब्रों श्वेता रुम्बो पसी किधे निवारत को नडी दा पीस आर्डर पन मर्द नाटक कास के क्लान है रुनो इप्पदा निये वंदे टिए उन कार्ड कुड़ पीस आर्डर पन्ना हे चिपा नाने इप्पो नम्म वीट ओड़ा मिक्के परिये मुख्य माना अंदस तल उये रंदा मर्द कीटा दां कास वांगे सापु लाने रुका ये वंग रेंड पेरु यार यार कीटा वेल सही रंगा हाँ ये 
நம்ம ருத்ராவும் உத்ராவும் பெரிய மனுஷிய ஆயிடுவாங்க அப்புறம் அவங்களுக்கு சீர்வரிசை பண்ணணும் அது இதுன்னு ஏகப்பட்ட வேலை இருக்கு ஒரு குடும்பஸ்தன் கடமைனா அப்படியே முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினைச்சியாக்கும் சாம்பார <laughs> அப்படியே கோவத்துல முகத்து திருப்பிட்டு இருப்பீங்களாம் நாங்க கொஞ்சம் நீ இந்த போய் திருப்பிப்பீங்களாம் அப்படிதானே 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 சில குட்டி நினைச்சதை <laughs> கோவில் <laughs> காலங்காத்தாலேயே ஒரு கனவு நாங்க ஒரு கோவில் கட்டி அதுக்கு கும்பாபிஷேகம் பண்ற மாதிரி வந்துச்சா அதுதான் சொல்ற நல்ல சகுனம் ஐயா நான் வந்து சொல்றத நீங்க நம்புவீங்களோ இல்லையோன்னு ஒரு பயத்தோட வந்த இப்ப ஆத்தா உங்க கனவுல வந்து ஒரு நல்ல சகுனத்தை காட்டியிருக்கா ஐயா அது நாங்க என்னன்னு சொல்றது எல்லாம் அந்த ஆத்தாவோட மகிமை தான் சரியான நேரத்துல சரியான இடத்துக்கு தான் வந்திருக்கீங்க நீங்க கவலைப்படாதீங்க ஆத்தாக்கு ஒரு கோவில கட்டி அதுக்கு கும்பாபிஷேகம் பண்ண வேண்டியது எங்களோட பொறுப்பு ரொம்ப சந்தோஷம் ஐயா வீட்டுக்குள்ள நிம்மதி போன்ல பேச முடியுதா எப்ப பார்த்தாலும் சாமி கும்புற பேருவில வீடு ஃபுல்லா போய போட்டு விடுறது இந்த உடம்புக்கு ஒத்துக்க மாட்டேங்குதுல நீயும் <laughs> 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 என்னால பொறுத்துக்கலாம் முடியாது முடியாதா அப்ப ஒண்ணு பண்ணு 
நாங்கள் இப்படி தான் இருப்போம் உனக்கு பிடிக்கல நீங்கள் மேலே உருவுக்கு போய் கூலிங் லேசை போட்டுக்கோ காதில் பஞ்சு வச்சுக்கோ குப்புற படுத்து தூங்கிக்கோ என்ன சுத்தமா மனுஷன் மதிக்காம பேசிட்டு இருக்க நீங்க மனுஷன் மாதிரி பண்ணா உன்ன மதிக்கலாம் இல்லடா ஒருத்தனுக்கு சொந்த புத்தியாவது இருக்கணும் இல்ல நல்லவங்க சொல்ற சொல் பேச்சியாவது கேட்கணும் டே நீ ஓன் டியூனுக்கு டான்ஸ் ஆடினா பரவாயில்லடா அந்த கண்டராவே பார்த்து தொலையலாம் யாரோ போட்ட டியூனுக்கு நீ ஜிங்கு ஜிங்கு தப்பு தப்பா ஆனா எப்படா பாக்க சைக்கிளடா நான் ஏதோ சொல்லி தந்து அவர் பேசுற மாதிரி பேசிட்டு இருக்கீங்க நான் எதுவும் சொல்லி கொடுக்கல ஒண்ணனா கேட்டனா ஒண்ணனா இப்ப கேட்டனா எங்க அப்பா புதருக்குள்ள இல்லன்ற மாதிரி ஏ பிரசன்ஸ் அந்த கையை தூக்குற இதுவே தெரியல ஓன் டியூனு இவர் டான்ஸ் என்ன <laughs> விஷயம் <laughs> 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 அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் பணம் கட்டிட்டா உடனே வண்டிய டெலிவரி குடுத்துடலாம் அதான் எப்ப கட்டுவீங்கன்னு சார் கேட்க சொன்னாங்க ஒரு ஒரு மணி நேரம் டைம் கொடுங்க நான் திரும்ப கூப்பிடுறேன் இந்த நேரம் பார்த்து அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் பணம் கேட்கறாங்களே இவ்வளவு பணத்துக்கு நம்ம எங்க போறது கொஞ்சம் <laughs> 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 மருது <laughs> யார் <laughs> 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 இதே மாதிரிதான் மருது எப்ப ஒரு காரியத்துல இறங்கினாலும் சரி அதுல இருந்து பின்வாங்காம இருக்கணும் மருது அதே மாதிரி ஒரு பிசினஸ் மேனுக்கு அழகு கொடுத்த வாக்க காப்பாத்தணுங்கிறது அப்படி மட்டும் காப்பாத்தலன்னு வச்சுக்கோங்களே உங்களை யாருமே மதிக்க மாட்டாங்க மருது அப்படியே ஸ்டைலா கார்ல வந்து இறங்கணும் அப்ப தெரியும் இந்த வீட்டுல இருக்கிறவங்க எல்லாம் எப்படி மிரல்றாங்கன்னு மருந்துட்டு <laughs> 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 அவமானப்பட்டுகிட்டே இருக்கணும் அந்த அவமானம் அத்தனைக்கும் காரணம் முத்தரச மாமானு மருது கிட்ட ரகசியமா சொல்லி மருதுவ தூண்டி விடணும் 
என்ன மதிக்காத மாமாவ மருது மூலமா சண்டைக்கு இழுத்து அவமானப்பட வைக்கணும் ஊரு ரெண்டு பட்டு நின்னா இந்த கூத்தாடிக்கு கொண்டாட்டம் தானே சூப்பர் ஸ்வேதா அப்புறம் சொல்லுங்க தம்பி ஏதோ முக்கியமான விஷயம் பேசணும்னு சொன்னீங்க முக்கியமான விஷயம் மட்டும் கிடையாது ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் கூட நம்ம ஊருக்கு பூ மாதிரி அத்தா வந்திருக்கா இனிமேல் நம்மளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது நோய் நொடி இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாம ஆத்தா நம்மளை காப்பாத்த போறா புரியலையே தம்பி புரியல மாதிரி சொல்றா கோவில் கட்டுறது அவ்வளவு நல்ல விஷயம் அதனால இந்த கோவில் கட்டுறது கும்பாபிஷேகம் பண்றது இது எல்லாம் பொறுப்பையும் நானே எடுத்துக்கிறேன் ரொம்ப நல்ல விஷயம் தம்பி இந்த நல்ல காரியம் இப்ப ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முதல் தொகையா ஒரு பத்து லட்ச ரூபா அது முதல்ல கொடுத்துடுறேன் அதுக்கப்புறம் எவ்வளவு ஆனாலும் நான் பாத்துக்கிறேன் இந்த நல்ல கரையத்தை நீங்க யாரும் பண்ணக்கூடாதுலாம் கிடையாது உங்க சக்திக்கு உட்பட உங்களால என்ன பண்ண முடியுமோ அது தாராளமா பண்ணுங்க என்ன தம்பி புண்ணிய காரியம் யாரும் மாட்டேன்னு சொல்லுவாங்களா தாராளமா நாங்க கொடுக்குறோம் அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த கோயில் விஷயத்துல நீங்களே ட்ரஸ்டியா இருங்க ஆத்தாக்கு கோவில் கட்டுற விஷயம் அந்த ஆசீர்வாதம் நமக்கு மட்டும் இல்ல நம்ம ஊருக்கு மட்டும் இல்ல நம்ம நாட்டுக்கு ஏன் இந்த உலகத்துக்கே இப்ப தேவை இந்த விஷயம் எல்லாத்துக்கும் தெரியணும் இல்லையா அதனால கார்த்தையும் கௌதம் அப்படியும் வெப் டிசைன் பண்ணுங்க அது கொஞ்சம் வெளியே தெரியணும் அதனால நம்ம பண்ணி ஆகணும் நீங்க போயிடுவீங்கல்ல தாராளமா தம்பி பிரமாதமா பண்ணுங்க ஆமா எல்லாருமே நல்லா இருக்கணும் அதான் என்னோட நோக்கம் ரொம்ப நல்ல விஷயம் தம்பி அடுத்தது என்ன பண்ணணும் அடுத்து நம்ம முதல்ல கோவில் கட்டுறதுக்கு ஒரு இடத்த பாக்கணும் செஞ்சிடலாம் தம்பி கண்டிப்பா செஞ்சிடலாம் கிளம்புறோம் என்ன நடக்க போகுதுனே புரியல இந்த காசு அவருக்கு மட்டும்தான் சொந்தமா என்ன பரம்பரை சொத்துல உங்க எல்லாருக்கும் தானே பங்கு இருக்கு முடியும் <laughs> எல்லாருக்கும் பிரிச்சு தரேங்கிறது அவரோட பெருந்தன்மை கேள்வி கேட்டு அவரை அவமானப்படுத்தணும்னு நினைச்சா நான் வேடிக்கை பார்த்துட்டு சும்மா இருக்க மாட்டேன் 
உங்க <laughs> கார்த்திக் நீங்க தப்பிக்கிறதுக்காக என்ன மாட்டி விட்டீங்களா இப்ப நான் என்ன சொல்லி சமாளிக்கிறது இங்க எதுவும் இல்லையம்மா அன்னைக்கு கார்த்திக் கையில குடுத்த அனுப்பின மாதிரிதான் ஞாபகம் இல்லையே டாக்டர் வாங்கலன்னு தான் கார்த்திக் சொன்னாரு எனவே இங்கதான் டெஸ்ட் எடுத்தது சோ டூப்ளிகேட் காப்பி இருக்கும்ல அது கொடுத்த கூட போதும் அது கூட இங்க இருக்காதுமா உடந்தியாப்பீங்கன்னு எதிர்பார்க்கவே இல்ல அப்போ உண்மை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சா உண்மை தெரிஞ்சிருச்சானு எனக்கு புரியலையே அப்படி இல்லம்மா என்ன பிரச்சனை எதுக்காக வந்திருக்கேன்னு நீ சொன்னதனே எனக்கு புரியும் டாக்டர் நான் என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட பேசி பார்த்தேன் நீங்க கார்த்திக்கு கொடுத்ததுதான் விட்டமின் டேப்லெட்னு சொல்றாங்க அப்போ எனக்கு கொடுத்த டேப்லெட்ஸ் இங்க பாருங்கம்மா இதெல்லாம் நான் பேஷண்ட் கிட்ட சொல்லி அவங்க கையில கொடுக்கறது தான் வழக்கம் கார்த்திக் என்கிட்ட ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி சிம்ரனுக்கு எதுவும் தெரிய வேண்டான்னு சொன்னதுனாலதான் நான் அப்படி சொல்லி கொடுத்த அனுப்புனேன் வேற எதுவும் இல்ல அதுவும் பயப்படுற மாதிரி ஒண்ணுமே இல்ல கர்ப்பையில நீர் கட்டி இருக்கு அவ்வளவுதான் அனுப்பிருக்கேன் ஒரு ஆறு மாசம் கண்டினியூஸா நீங்க சாப்பிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா சரியாயிடும் அதுக்கப்புறமா நிச்சயமா குழந்தை பிறக்கும் எந்த கவலையும் பட வேண்டாம் டாக்டர் நீங்க இது சின்ன பிரச்சனைன்னு சொல்றீங்க ஆனா கார்த்திக் எதுக்காக இத என்கிட்ட இருந்து மறைக்க முயற்சி பண்றாரு அது இல்லம்மா நீ தான் ஏதோ கம்பல் பண்ணி டெஸ்ட் கூட்டிட்டு வந்தியா பரவாயில்லமா தெரிஞ்சது கூட நல்லதுதான் இப்போ உன் புருஷனோட இளகின மனசு உனக்கு புரிஞ்சிருச்சுல்ல ஹலோ என்னாச்சுடி டாக்டர் போய் மீட் பண்ணியா பாத்தியா நான் உனக்கு கால் பண்றதுக்கு முன்னாடியே நீ என்ன கால் பண்ணிட்ட என்ன பிரச்சனைன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுல உனக்கு அவ்வளவு ஆர்வமா என்னடி இது போன் பண்ணி நான் விசாரிக்கலனா அக்கறை இல்லன்னு சொல்லுவ போன் பண்ணா பிரச்சனையை தெரிஞ்சுக்கிறதுல ஆர்வமான்னு கேக்குற போடி நான் போனை வைக்கிறேன் என்னாச்சுன்னு <laughs> சொல்ற <laughs> பிரச்சனையும் அவர் பிரச்சனையா ஏத்துக்கிட்டா இருப்பாரு உண்மையிலே கார்த்திக் கிரேட் விட்டுறாதடி இப்படி கடைச்சிருக்கிற ஒரு ஆள கண்ணுக்கு கண்ணா பொத்தி வச்சு பாத்துக்கோ உம் ஓகே ஓகே நான் பாத்துக்கிறேன்
இந்த இடம் தான் கர்ப்ப கிரகம் அமைய போற இடம் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் முத்தரசு நீ நினைச்ச மாதிரி இந்த கோயில் ரொம்ப பிரமாண்டமா வரும் இந்த கோயிலால ஊர் சிறக்கும் செழிக்கும் நல்லா மழை பெய்யும் எல்லாரும் நல்லா இருப்பீங்க முத்தரசு இந்த கோயில நீ கட்டி முடிச்சு உன்னோட மூணு மக ஒரு மகனோட சேர்ந்து இங்க வந்து சாமி கும்பிடுறது நடக்க போகுது நடக்க போகுது நடக்க போகுது இன்னொரு ஆம்பளை பிள்ளை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்து கும்பாபிஷேகம் பண்ணுவோம் சாத்தா சொல்றது அவ்வளவுதான் ஆகுமா சாமி ஒண்ணுல அருள் வரும்போது ஆத்தா எங்களுக்கு இன்னொரு ஆண்முகம் பிறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்து கோவில கட்டி கும்பாபிஷேகம் பண்ணுவோம் சொன்னாங்க அவ்வளவுதான் ஆகுமா ஆத்தா சொன்ன வாக்கு எனக்கு எப்படி தம்பி தெரியும் ஆத்தா சொன்னத நான் சொல்லிட்டேன் ஒருவேளை அவர் சொல்றது திருத்தணிக்கை பத்தி இருக்குமோ விடக்கூடாது எந்த சூழ்நிலையும் அவங்களுக்கு தெரிய விடக்கூடாது சரிங்க அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை என்னன்னு பேசிடலாம் கணபதி சபதி கிட்ட பேசிட்டேன் எல்லா வேலையும் நல்லபடியா முடிச்சு தரேன்னு சொல்லிட்டாரு அப்படிங்களா சரி அவரை வச்சு நம்ம டோட்டல் பிளான் பண்ணிடுவோம் அப்ப நாங்க உத்தரவு வாங்கிக்கிறோம் ஒரு வாய் கூட வாயில வச்சு பாக்காம அப்படியே கசக்கும் சாப்பிட மாட்டேன்னு சொல்லி அடம்பிடிச்சிட்டு எனக்கு வேண்டாம்னா ரொம்ப கசக்குது நான் ஒரு வாய் சாப்பிட்டு பார்த்து தான் நான் சொல்றேன் அண்ணி சும்மா சொல்றாங்க இந்த கசப்பை தாங்கலன்னா புள்ளு பெத்துக்கிறப்ப எப்படி வழி தாங்குவ இதெல்லாம் சாப்பிட்டாதான் வலி மட்டுப்படும் இது அடிக்கடி சாப்பிட சாப்பிட வலி இல்லாம குழந்தைய சுகப்பிரசவமா பெத்துக்கலாம் சாப்பிடு பிடிவாதம்ஸ் 
சாப்பிட பத்தியா அதே மாதிரி நீ சாப்பிடு சரி நான் சாப்பிடுறேன் நீ அழாத <laughs> வாழ்த்துக்கள்ாக்கு <laughs> முடிவு <laughs> 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 எல்லாரும் <laughs> 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 சாப்பிட்டீங்களாங்க <laughs> 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 நினைச்சீங்களா <laughs> என்னால்ட்டி <laughs> 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 என்னடா பிரச்சனை டைம் ஆயிடுச்சுடா எல்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கையெழுத்து போடணும்டா கலை நீ வாமா 
மாமா பிரச்சனையே அங்கதான் என்னன்னு நீங்களே கேளுங்க சொல்லு என்ன धर्मसंगड़ा <laughs> எனக்கு இது ஒரு ஆட்சியும் கிடையாதுரா நீ வேணான்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் நாலு பொங்க பிரிக்கலான்னு எல்லாருக்கிட்டயும் சொல்லிட்ட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வரைக்கும் வந்துருச்சுரா இந்த நேரத்துல போய் நான் சரி எனக்கு ஒண்ணும் இல்லடா உனக்கு என்ன தோணுதோ அது நீயே வந்து சொல்லு தயவு செஞ்சு நான் சொல்றது கொஞ்சம் எல்லாரும் காது கொடுத்து கேளுங்க எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு ஒண்ணு வந்திருக்கு ஏற்கனவே முத்தரசன் என்ன தரேன்னு சொன்ன நூறு ஏக்கர் நிலத்தை நான் வேணான்னு சொன்னது எவ்வளவு பெரிய தப்புன்னு நான் இப்ப உணர்றேன் அந்த இடம் மட்டும் என் கையில இருந்தா அந்த இடத்த மொத்தமா வாங்கறதுக்கு ஒரு பாட்டி ரெடியா இருக்கு இப்படி ஒரு வாய்ப்பு திரும்ப எனக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது இப்ப இந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நிறுத்தி அது என் பேருக்கு எழுதி கொடுத்தா அது எனக்கு பெரிய உதவியா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன பேசணுமோ நம்ம அப்புறமா பேசிக்கலாம் சரியா என்ன சொல்றீங்க உங்களுக்கு உதவுறதுக்கே எங்களுக்கு மனசு இல்ல எப்ப நீங்க முத்தரசன் எடுத்தறிஞ்சு பேசுனீங்களோ அதுக்கப்புறமும் எங்க கிட்ட உதவினு வந்து கேட்காதீங்க ஜனனி என் முடிவை சொல்லிட்டேன் நீ உன் முடிவை சொல்லிட்டு வா கார்த்தி சொல்றதுல எனக்கு முழு உடன்பாடு நிலத்தை விற்கிறதுல எனக்கு கொஞ்சம் கூட விருப்பம் இல்ல சாரிண்ண சரி வா இருடா அந்த இடத்துக்கு ஐம்பது கோடி ரூபாய் தரேன்னு சொல்றாங்க அவங்க மிகப்பெரிய பாட்டி காசு கணக்கவளுக்கு பார்க்காம தூக்கி எறிவாங்க இங்க பாருங்க உங்க மூணு பேருக்கு ஆள் ஆளுக்கு பத்து கோடி ரூபாய் தரேன் மீதி அந்த கமிஷனோட சேர்த்து நான் எடுத்துக்கிறேன் கத்தி நீ எவ்வளவு நாள படம் எடுக்கணும்னு ஆசையோட இருந்த எந்த ப்ரொடியூசர் வந்து உனக்கு உதவும் முன் வந்தாங்களா இப்ப நீ சொந்த படம் எடுக்கலாம்டா டே பத்து கோடிடா யோசிச்சு பாரு டே ரெண்டு மூணு படம் கூட எடுக்கலாம்டா அதே மாதிரி ஆனா இந்த பணத்தை வச்சு உங்களுக்கு போகிறதுக்கு ஒரு பெரிய பங்களாவே கட்டிக்கலாம் யோசிச்சு பாருங்க ஜனனி இங்க பாரு நீ கௌதம் கூட யாருமே எதிர்பார்த்து நிக்க வேண்டியது இல்ல மாப்பிள்ளைக்கு ஏதாவது நல்ல பிசினஸ் வச்சு கொடுக்கலாம்ல எதுக்கும் அசர மாட்டேங்கிறாங்க உடனே காசால அடிச்சு அசருவாங்க நினைக்கிறியா ஏன்னா இப்பதான சொன்ன வீட்டுக்குள்ள நாடக ஆடாதன மறுபடியும் அதே மாதிரி பண்ற பணத்தை போட்டோனே பொறுக்கிட்டு போறதுக்கு நாங்க ஒன்னும் நீ நினைக்கிற மாதிரி கேவலமான ஆளுங்க இல்லன்னா நீ எங்களுக்கு பணத்தை கொடுத்து செட்டில் பண்ணிட்ட முத்தரசன் கிட்ட நீ பேசினதுல இல்லைன்னு ஆயிடுமா வேணாண திருப்பி திருப்பி ஏதாவது பேசி எங்களை காயப்படுத்தாத நாங்க இதுக்கு ஒத்துக்கவே முடியாது இவ்வளவு கட்டன் ரேட்டா பேசுறதுக்கு எங்களை மன்னிச்சிரு ஒரு நிமிஷம் உங்களுக்கு எல்லாம் என்ன நான் கல்லை கூட சேர்ந்து சந்தோஷமா வாழணும் அதானே ஆசை முத்தானுக்கு அதானே ஆசை நீங்க மட்டும் அந்த இடத்த எனக்கு கொடுக்குறேன்னு சம்மதிச்சா நான் நான் கல்லை கூட சேர்ந்து சந்தோஷமா வாழ்றேன் கேக்குறதுக்கு அப்படியே உடம்புல பூசுது மாமா அந்த நிலத்தை எழுதி வச்சா பொண்டாட்டி கூட சேர்ந்து வாழறேன்னு சொல்றாருன்னா இதை விட ஒரு கேவலம் இருக்குமா எனக்குன்னு ஒரு மனசு இருக்கிறது முக்கியமே இல்லல்ல காசுக்காக எவ்வளவு சீப்பா நடந்துக்கிறாரு கேட்கவே நாராசமா இருக்கு வேண்டாம் மாமா தயவு செஞ்சு கேட்டுக்கிறேன் ஒரு பொண்ணா என்னால இதை பொறுத்துக்க முடியல 
இதை விட ஒருத்தர் என்ன கேவலப்படுத்த முடியுமா நீங்க தயவு செஞ்சதுக்கு சம்மதிச்சுடாதீங்க அப்படி பண்றதுக்கு பதிலா நீங்களே என்ன கொண்டு பொதைச்சிருங்க கலை இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசாத இந்த மாதிரி வெட்டி விடுறதுக்கு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகாது சேர்ந்து வாழ வைக்கிறதுதான் கஷ்டம் நீங்க ரெண்டு பேரும் நல்லா இருக்கு அதுக்குதான் நாங்க எல்லாருமே ஆசைப்படுறோம் நீ சொல்றதெல்லாம் வாஸ்தவம் தான் ஆனா சரி அவனுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து பார்ப்போமே ஒருவனுக்குமே <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 இது பாருமா கலை உன் எதிர்காலம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த இடத்துல நீ பிடிவாதெல்லாம் பிடிக்க கூடாதுமா ஆமா நீ எனக்கும் இந்த ஏற்பாடுல பரிபூர்ண சம்மதம் மௌனம் சம்மதம் என்ன அர்த்தம் மாமா உடனே பேசி ஆக வேண்டிய வேலையை பாருங்க